Hi friends, welcome to Green Grass Tutorials. Na per visit kumar. So manam ipuru DA 151 samman jin kono class le jepte na nu. Watler bhaganga. Iros manam jepko bhai 20 class intente palle punagali. Inka itara parikral pradhamika dasa dukhidin ne parikralu. Alagi konni diti dasa dukhidin ne parikral gurinche jepte na nu. Ante marinta detail ka bhel kunda. I am going to touch the bits of the bits. So, I am going to talk about the Green Crafts Tutorials on YouTube channel. I am going to click on the link in the description box. I am going to press the gun symbol. I am going to upload the classes and I am going to click on the notification. So, this is the class of Pallepu Nagali. So, Pallepu Nagali is the name of the disc plow. The name of the disc plow is the name of Nagali. So, the name of the name of Nagali is the name of Pallepu Nagali. The name of Nagali is the name of Nagali. So, the name of Nagali is the name of Nagali. So, the name of Nagali is the name of Nagali. So, the name of Nagali is the name of Nagali. So, the name of Nagali is the name of Nagali. चाला हार्ड का कास्ट बड़े पंजे से दी अंडे बलंगा लाउ तुंडे नया लोग लोन डेट बंटी नया लोग देखे बड़ी बलंगा मटन लाउ तो उन्होंने आधे मन के डिस्क प्लग हो चेसर के वो तो नंटे दिन लो दांत लो उन्हें टेंट बंटे अंदा वरीपीड़ ने दुंडे दुर रापीड़ी वरीपीड़ी अने दुंडे दुर इधर तिरु Awalnya teru tuan unda yang mana, so everything yang teru tuan itu awalnya ente, ada nyalun net pun di mati gadle, ada itu unda wata net ni, mungkin ni wata net ni korang ada, pagal kot kundu el tuan ni, kan kan, rapi dan ni ada, tak kuga unda yang mana, di ni dua mati putih ya kalai itu unda berat unda ni, acap tuan ada, di ni lakukan ni laba lu naya mana, di ni lakukan ni bits kudu unda ini, itu unda nyalun dua orang ni disk plug upaya kita taru, aneh mana oksari, tuh skuna ada tuh, tema tak kuga kalai net pun di nyalun lu. अलगे रात ने अलग रात ले कुछ उन्हें टुंटी ने अलग गट्टिया ये गुड़ दी गुड़ का उन्हें टुंटी ने अलग डे अनिवन का उन्हें टुंटी भी गट्टिया उन्हें टुंटी ने अलग ये तो पल्ला उन्हें टुंटी ने अलग इलान्ट चोटला वरी पे कुछ उन्हें टुंटी इसको ने अलग इसको ने अलग लो दोनों दोन वरीपीड़ एकुगो उन्नेट बंटी वरीपीड़ एंटे रापीड़ी रापीड़ एकुगो उन्नेट बंटी नाला लोग दोनों डानी की अलगे नाला लोट का दोनों डानी कोड़ा ये दी एकुगो पे बढ़ता नंबर पल्ले पुनागले नंटम दिन ने डिस्क प्लाव नंबर दिन लोग मुख्य वन एंटे बिट्स को नोटा एंटे ये दी बिट्टे ल नागली अलग है रात ही नहीं अलग दुनिया डाने की उपयोग पड़े टुवटे प्राथमिक दशा दुखी दिन ने परिक्रमो अनेंटे आपूर्ति कोड़ा मनु पल्लव नागले ने मनु रायल सुनते अलग है गट्टिका ये गुड़ दिगुड़ गोंडे टुवटे ने अलग वरिपड़े कुग गोंडे टुवटे ने अलग दुनिया डाने को पैव पड़े टुवटे प ये नागली यंदी नालेरो पल्लम दिगे लोटु पल्लम बरूपे आधार पर ही उन्तुंडी इधि कोड़ा का इम्पोर्टेन्ट बिटन मट अंडरलाइन जेस कुंडा लाइन अंत कोड़ा इरेज़ ने जब नेट वन टेलेक्चर एक लोन नंदी पेज नंबर 64 मानगुन नेट वन टी मटेरियल लो माना डीए 151 मटेरियल लाइन अंत है पेज नंबर 64 � देन पे ही ना आधार पड़ी उन तुम देन ऐंटे पल्ले में एक बरूप है ना आधार पड़ी उन तुम दन मटा, तो पल्ले में एक बरूप है ना आधार पड़ उन तुम दी इधी इम्पोर्टेंट बिटर दी अलग है पल्ले पनागली लोटु गला गुंडरने पल्ले में लो कली गुंडन दी आ लोटे ने ट्वेंटी गुंडरने पल्ला लुंटाई पल्ले सुमारी � ये बिल तो लाख बड़े भी दादा पर भी केजील बरू ट्रैक्टर तो लाख बड़े भी नोट हैं बने इंची आर वन दिलाए भी किलो लगा रखूं उन टाइम जब तुम्हारे ये बिल तो लाख बड़े नागिल लो अगर टील लेदर एंड पल्ला लगा लेगूं टाइ इधर को बिट्टन मटा पल्ले पे नागिल लो ये बिल तो लाख बड़े 
వాటిలో ఒకటి లేదా రెండు పళ్ళాలు మాత్రమే ఉంటాయి అదే మనకి ట్రాక్టర్తో లాగబడేటువంటి వాటిలో రెండు నుంచి ముప్పై రెండు పళ్ళాల వరకు ఉంటాయి ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ బిట్ అనమాట ట్రాక్టర్తో లాగబడేటువంటి వాటిలో రెండు నుంచి ముప్పై రెండు వరకు పళ్ళాలు ఉంటాయి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఇంతకు ముందు కూడా ఒకసారి ఇది వచ్చిందనమాట సో దీనిలో మనం చూసేటట్టయితే పళ్ళం యొక్క వ్యాసం ఎంత అంటే యాభై సెంటీమీటర్ల నుంచి డెబ్బై సెంటీమీటర్లు ఉంటుంది పల్లెపు నాగల్లో పళ్ళం యొక్క వ్యాసం ఎంత సింపుల్గా అడుగుతారనమాట యాభై సెంటీమీటర్ల నుంచి డెబ్బై సెంటీమీటర్ల వ్యాసం కలిగి ఉంటుంది ఎద్దులతో లాగబడేదేమో ఇరవై కేజీల వరకు ఉంటే ట్రాక్టర్తో లాగబడేదేమో నూట ఎనభై నుంచి ఆరు వందల యాభై కేజీల వరకు బరువు ఉంటుంది సో ఈ పళ్ళాలు ఎన్ని ఉంటాయని ఎద్దులతో లాగబడే వాటిలోనేమో ఒకటి లేదా రెండు పళ్ళాలు కలిగి ఉంటే అదే ట్రాక్టర్తో లాగబడే వాటిలో రెండు నుంచి ముప్పై రెండు పళ్ళాల వరకు ఉంటాయన్నమాట ఇది ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ ఇవి బిట్స్ మాత్రం నేను స్ట్రెస్ చేసి నేను చెప్తున్నాను ఇవి దీనిలో కూడా ఏంటంటే ఖండన కోణాలు అనే అనేవి ఉన్నాయి పల్లెపు నాగలి యొక్క ఖండన కోణములు సో దీంట్లో పల్లెపు నాగలి నేలలోని సరిగా చొచ్చుకుని పోయి సక్రమంగా పనిచేయటకు గాను పళ్ళములు నేలకు నిలువుగా కొంత కోణాన్ని కోణము మరియు నాగలి పనిచేసే దిశకు కొంత కోణము నిలువుగా అదంటే రెస్టింగ్ పొజిషన్లో ఉన్నప్పుడు అది నేల మీద నుంచోబెట్టినప్పుడు ఉండేటువంటి కోణం ఒకటి అదేవిధంగా నాగలి పనిచేసే దిశ దాని మనం ఒక ట్రాక్టర్కి కట్టి లాగేటప్పుడు ఆ ట్రాక్టర్ లాగుతుంటుంది దాన్నే పనిచేసే దిశ అని అంటారు అనమాట ఆ లాగేటప్పుడు ఆ దిశకి చేసేటువంటి కోణము దాన్ని రెండు కోణాలు అని అన్నారు వీటినే మనకి ఏమన్నారంటే పల్లెపు నాగలి యొక్క ఖండన కోణములు అని అన్నారు అనమాట ఖండన కోణములు ఈ రెండు రకాలని చెప్తున్నారు నెట్ నిల్వ కోణము ఒకటి వెర్టికల్ యాంగిల్ అలాగే క్షితిజ సమాంతర కోణము హారిజాంటల్ యాంగిల్ అనమాట ఆ నెట్ నిల్వ కోణం మనం చూసేటట్టయితే పల్లాలు భూమికి నిల్వగా కొంత కోణం చేస్తే దాన్ని నిల్వ కోణం అంటారు వంపు కోణం అని అంటారు అనమాట సో దీనికి అనేక పేర్లు ఉన్నాయి నెట్ నిల్వ కోణము అలాగే ఆ నిలువు కోణము అలాగే వంపు కోణము ఇవి దీనికి ఉండేటువంటి పేర్లు ఇందులో వంపు కోణము అంటే వంపు కోణము లేదా నిలువు కోణము లేదా నెట్ట నిలువు కోణము ఇవి దాదాపు పదిహేను నుంచి ఇరవై డిగ్రీల వరకు ఉంటుంది పల్లెపు నాగల్లో వంపు కోణం ఎంత అంటే పదిహేను నుంచి ఇరవై డిగ్రీల వరకు ఉంటుంది అనమాట సో ఇది జాగ్రత్తగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి వాల్యూ ఇంపార్టెంట్ అలాగే క్షితిజ సమాంతర కోణము పళ్ళాలు నాగలి ప్రయాణం చేసేటువంటి దిశకు కొంత కోణం చేస్తూ ఉన్నట్టయితే ఏదైతే మనం ట్రాక్టర్ కట్టి మనం లాగాలనుకుంటామో ఇలా కట్టి లాగాలనుకున్నప్పుడు ఏంటంటే అవి ఆ ట్రాక్టర్ ప్రయాణం చేసేటువంటి దిశకి కొంత కోణాన్ని చేస్తుంటాయి కొంత కోణాన్ని చేస్తుంటాయి అనమాట సో ఈ విధంగా మనకి కోణం చేసేటప్పుడు దాన్ని ఏమంటారంటే సమతల కోణం అని అంటారు దాన్ని ఏమంటారంటే సమతల కోణం అని అంటారు సో ఇందులో సమతల కోణం ఏంటంటే నలభై రెండు నుంచి నలభై ఐదు డిగ్రీల మధ్య ఉంటుంది దీన్నే డిస్క్ కోణం అని కూడా అంటారు సో డిస్క్ కోణం అని అంటారు ఆ కిందన రెండు డయాగ్రామ్స్ ఉన్నాయన్నమాట మీరు పేజ్లో చూస్తే సిక్స్టీ ఫైవ్ పేజ్ నెంబర్ సిక్స్టీ ఫైవ్లో మీరు చూస్తే కనుక రెండు డయాగ్రామ్స్ ఉన్నాయి అందులో మొట్టమొదటిది ఏంటంటే డిస్క్ యాంగిల్ అంటే క్షితిజ సమాంతర కోణము రెండోది నెట్ నిలువు కోణం అది జాగ్రత్తగా చూసుకోండి రెండు డయాగ్రామ్స్ అక్కడ ఇవ్వడం జరిగిందనమాట సో ముందుది వెనక వెనకది ముందుగా అలా ఇచ్చారు సో ముందు ఉంటుంది కాబట్టి అది నెట్ నిల్వ కోణం అనుకోకుండా మొట్టమొదటిది ఏంటంటే క్షితిజ సమాంతర కోణము రెండోది ఏంటంటే నెట్ట నిలువు కోణం అనేది సో ఈ విధంగా ఉన్నాయి నెట్ట నిలువు కోణం ఏమో పదిహేను నుంచి ఇరవై డిగ్రీల వరకు ఉంటే క్షితిజ సమాంతర కోణం ఏమో నలభై రెండు నుంచి నలభై ఐదు డిగ్రీల వరకు ఉంటుంది అనమాట దీన్నే డిస్క్ యాంగిల్ అని కూడా అంటారు అక్కడ మనకి ఇచ్చారనమాట ప్రయాణించే దిశ ఉంది డిస్క్ యాంగిల్ ఉంది అక్కడ అలాగే రెస్టింగ్ పొజిషన్ నుంచి ఏటప్పుడేమో నెట్ట నిలువు కోణం అంటాం అది నిలబడడానికి నేలపై మంది నుంచోబెట్టినప్పుడు అది నేల చేసే చేసేటువంటి కోణాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఆ నెట్ట నిలువు కోణం అని అంటాము అలాగే అది ప్రయాణం చేసేటువంటి సందర్భంలో అంటే అది ప్రయాణించేటువంటి దిశకు నేలకు చేసేటువంటి కోణాన్ని మనం ఏమంటామంటే క్షితిజ సమాంతర కోణము లేదా డిస్క్ యాంగిల్ అని అంటాం అనమాట ఇది పల్లెపు నాగల గురించి ఇక్కడ మనకి ఇంకోటి కూడా ఇచ్చారు ఏంటంటే ఎద్దులతో లాగబడేటువంటి పల్లెపు నాగలి అని ఇచ్చారు అనమాట ఎద్దులతో లాగబడే చూద్దాం ఒకసారి ఆ దీనిలో కూడా పళ్ళాలు సక్రమంగా నేలలోనికి చొచ్చుకుని పోయి సరైనటువంటి చాలనవి ఏర్పరుస్తుంటే మామూలుగా నిలువు కోణం పదిహేను నుంచి ఇరవై డిగ్రీలు ఉంటుంది అదే విధంగా క్షితిజ సమాంతర కోణం ఏమో నలభై ఐదు డిగ్రీల వరకు ఉంటుంది దీంట్లో సేమ్ పదిహేను నుంచి ఇరవై డిగ్రీలు అలాగే నలభై ఐదు డిగ్రీలు డైరెక్ట్గా ఇచ్చారనమాట అదే మనకి పల్లెపు నాగల్లోనైతే అంటే ట్రాక్టర్తో లాగబడే వాటిలో నలభై రెండు నుంచి నలభై ఐదు డిగ్రీలు ఇచ్చారనమాట దీంట్లోనేమో నేరుగా నలభై ఐదు డిగ్రీలని ఇవ్వడం జరిగింది 
సాధారణంగా పల్లెలు నేల వరిపిడికి వాటంతటవే ఆ సాన పెట్టబడుతుంటే ఎందుకంటే పల్లెలు తిరుగుతుంటాయి అనమాట పల్లెలు దాని అంతటా కంటిన్యూగా అలాగా తిరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట వాటి తిరుగుతున్నప్పుడు ఏంటంటే ఆటోమేటిక్గా అవి పదును పెట్టబడుతుంటాయి బాగా షార్ప్గా తయారవుతాయి సో వాటంతటా అవి సాన పెట్టబడుతూ ఉంటే ప్రత్యేకంగా చేయాల్సిన అవసరం లేదు పల్లెలు కొంత బాగా దెబ్బతిన్నప్పటికీ పనులు పెద్దగా ఎలాంటి మార్పు కూడా మనకేమీ ఉండదు సాధారణంగా పల్లెలు ఉక్కుతో తయారు చేయబడి ఉంటాయి అనమాట ఇదంతా కూడా పల్లెపు నాగల గురించి డిస్క్ ప్లవ్ అంటాం దీన్ని పల్లెపు నాగల గురించి అనమాట సో మౌలుబోటు నాగలి వేరు అలాగే పల్లెపు నాగలి వేరు అనమాట ఇది రెండు కూడా ప్రాథమిక దశ దుక్కిదున్నే పరికరాలే రెండు కూడా ప్రాథమిక దశ దుక్కిదున్నేటువంటి పరికరాలే కాకపోతే ఏంటంటే మౌలుబోటు నాగల్ని మిగిలినటువంటి అన్ని రకాలైనటువంటి నేలల్లో ప్రాథమిక దుక్కు చేయడానికి వాడేటట్టు అయితే పల్లెపు నాగల్ని కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి సందర్భాల్లో ప్రాథమిక దుక్కు చేయడానికి వాడుతుంటారు ఆ సందర్భాలు ఏంటంటే తేమ తక్కువగా కలిగినటువంటి నేలలు అలాగే రాతి నేలలు అలాగే గట్టిగా ఎగుడు దిగుడుగా ఉండేటువంటి నేలలు అలాగే వరిపిడి ఎక్కువగా ఉండేటువంటి నేలలు ఇసుక నేలలు నేలను లోతుగా దున్నడానికి ఎలాగో ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఏంటంటే ఇలాంటి నేలల్లో దున్నడానికి ఏమో పల్లెపు నాగలను ఉపయోగిస్తారు ఇవి కాకుండా మిగిలినటువంటి నేలలన్నిటిలోనూ దున్నడానికి మాములు బోర్డు నాగల్ని ఉపయోగిస్తుంటారు అనమాట ఇది దీనికి సంబంధించినంత వరకు పల్లెపు నాగలి దాని యొక్క ఖండన కోణాలు ఇవన్నీ అలాగే మనకి కింద ఇచ్చారు ఏంటంటే ట్రాక్టర్తో లాగబడేటువంటి పల్లెపు నాగలి అని ఇచ్చారనమాట ట్రాక్టర్తో లాగబడేటువంటి డిస్క్ ప్లవ్లో కొన్ని బిట్స్ ఉన్నాయి చూద్దాం ట్రాక్టర్తో లాగబడే నాగలి సాధారణంగా రెండు నుంచి ముప్పై రెండు దాకా పల్లెలు కలిగి ఉంటుంది ఆల్రెడీ మనం ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నాం అనమాట దీంట్లో ఉండేటువంటి పల్లెల సంఖ్య ఏంటంటే రెండు నుంచి ముప్పై రెండు ఇది కొంచెం జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇవన్నీ కూడా ఉదాహరణ నుంచి మనం కూడి సుమారు ముప్పై సెంటీమీటర్ల దూరం ఉండదు ఒక పల్లెకి రెండో పల్లెకి మధ్య ఉండేటువంటి దూరం ఎంత అనమాట థర్టీ సెంటీమీటర్స్ ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ బిట్ డిస్క్ ప్లవ్లో లేదంటే పల్లెపు నాగల్లో ఒక పల్లెకి రెండో పల్లెకి మధ్యలో ఉండేటువంటి దూరం ఎంత అంటే థర్టీ సెంటీమీటర్స్ ఒక ట్రాక్టర్తో లాగబడేటువంటి నాగల్లో మొత్తం ఎన్ని పల్లెల వరకు ఉండొచ్చు అంటే రెండు నుంచి ముప్పై రెండు పల్లెల వరకు ఉండొచ్చు అదే పశువులతో లాగబడేది లేదంటే ఎద్దులతో లాగబడేటువంటి నాగల్లో ఉండేటువంటి పల్లెల సంఖ్య ఎంత అని అంటే రెండు ఒకటి లేదా రెండు అనమాట ఈ రెండు పల్లెల మధ్య దూరం ఎంత ఉంటుంది అంటే థర్టీ సెంటీమీటర్స్ ఉంటుంది కండన కోణంలో సమానం కలిగి వీటిలో ఉపయోగించే పల్లెములు ఎద్దులతో లాగబడేటువంటి పల్లెల కన్నా పెద్దగా ఉంటాయి ఎద్దులతో లాగబడేవి ఆటోమేటిక్గా చిన్నగా ఉంటాయి ఎందుకంటే దాని శక్తి తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి అంటే యంత్రాలతో పోల్చుకున్నప్పుడు జంతు శక్తి తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి దానికి సంబంధించినంత వరకు ఈ పల్లెలు తక్కువ వ్యాసం కలిగి ఉంటాయి దీంట్లో మనం చూసేటట్టయితే ట్రాక్టర్తో లాగబడేటువంటి పల్లెపు నాగల్లో మనం చూసేటట్టయితే వీటి సైజు అరవై నుంచి ఎనభై సెంటీమీటర్ల వరకు వ్యాసాన్ని కలిగి ఉంటాయని చెప్తున్నారు అనమాట సో అరవై నుంచి ఎనభై సెంటీమీటర్ల వ్యాసాన్ని కలిగి ఉంటే ఇది ట్రాక్టర్తో లాగబడేటువంటి పల్లెపు నాగల యొక్క వ్యాసము అరవై నుంచి ఎనభై సెంటీమీటర్ల వరకు ఇది మనకి ఇచ్చింది వీటి అందు అన్ని పల్లెలు కూడా మట్టిన పక్కకు నెట్టి వేస్తాయి నాగలి ముందుకు సాగేటప్పుడు ప్రతి పల్లెం కూడా ప్రతి పల్లెం కూడా తన అక్షం మీదుగా గుండ్రంగా తిరుగుతూ ముందుకి ప్రయాణం చేస్తుంది అంటే పల్లెలన్నీ వరుసగా పెట్టి ఉండేటువంటి పల్లెలన్నీ కూడా వాటి చుట్టూ అవి కంటిన్యూగా అలా తిరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట పల్లెం చుట్టూ ఉన్నటువంటి పొదనైనటువంటి అంచు భాగము నేల నుండి మట్టిని పాయలుగా కోసి మట్టిని కొంత మట్టుకు పొడి చేసి పక్కలకు తోసి పగలకు తోసివేస్తుంది ఇది పల్లెపు నాగలికి సంబంధించినంత వరకు అనమాట దీంట్లో ఏంటంటే ఒక కాంప్లికేటెడ్ బిట్ ఒకటి ఉంది ఏంటంటే రెండు డిఫరెంట్గా ఇచ్చింది ఏంటంటే పల్లెపు నాగలి పల్లెము సుమారు యాభై సెంటీమీటర్ల నుంచి డెబ్బై సెంటీమీటర్ల వ్యాసం కలిగి ఉంటుంది అని ఇచ్చారనమాట అదొక యావరేజ్ ఫిగర్గా ఎద్దులతో లాగబడేది బరువు ఇచ్చారు అక్కడ సో మళ్ళీ ఇక్కడ ట్రాక్టర్తో లాగబడేదానికి ఇచ్చినప్పుడు ఏంటంటే యాభై నుంచి అరవై నుంచి ఎనభై సెంటీమీటర్ల వ్యాసం కలిగి ఉంటుందని మనకి ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట రెండు డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి సో ఏంటంటే ట్రాక్టర్తో లాగబడే పల్లెపు నాగలి యొక్క పల్లెం యొక్క వ్యాసం ఎంత అని మనకు అడిగేటప్పుడు ఏంటంటే ఆన్సర్ పక్కగా రాయాలి ఏంటంటే అరవై నుంచి ఎనభై సెంటీమీటర్ల వరకు అని రాయాలి ట్రాక్టర్ అని మనకి ఇచ్చినప్పుడు అనమాట సో అది కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి అరవై నుంచి ఎనభై సెంటీమీటర్ల వరకు ఉంటుంది అని మనం రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో ఇది జాగ్రత్తగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి రెండు నుంచి ముప్పై రెండు పళ్ళాలు ఉంటాయి ఒక్కొక్క పళ్ళానికి ఒక పళ్ళానికి రెండో పళ్ళానికి మధ్యలో ఉండేటువంటి గ్యాప్ ఎంతంటే థర్టీ సెంటీమీటర్స్ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఇది పల్లెపు నాగల గురించి ఈ ఖండన కోణాలు ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి
తర్వాత ఏం చేయాలంటే దమ్ము నాగలి అని ఇచ్చారనమాట జనరల్గా దమ్ము నాగలి దమ్ము చేయడానికి ఉపయోగించేది దాన్ని పడ్లర్ అని మనం చెప్పుకుంటున్నాం అనమాట దమ్ము చేస్తుంటాం దమ్ ఎందుకు చేస్తాం అనేది మనకి క్లియర్గా తెలిసింది సో దమ్ము చేసి దమ్ము చేస్తేనే కానీ మనకి పొలంలో నీరు అనేది నిలబడదు వరి పంట అనేది ఎలాంటిదేనంటే వరి మొక్క అనేది ఎప్పుడు కూడా దాని జీవితకాలం అంతా కూడా నీటిలో పెరిగేటువంటి మొక్క అనమాట నీరు లేకపోతే సరైనటువంటి దిగుబడి ఉండదు అసలు పెరగనే పెరగదు ఆ మొక్క కాబట్టి మనం ఎప్పుడు కూడా వరి పంట పెంచాలి అంటే మనం ఏం చేయాలన్నమాట దానికి సంబంధించినంత వరకు నీరు నిలబడేలాగా చేయాలి సాధారణంగా నేలలు ఎలా ఉంటాయంటే స్థూల రంధ్రాలు ఉంటాయి సూక్ష్మ రంధ్రాలు ఉంటాయి వీటన్నిటి ద్వారా మనం ఏదైనా నీరు కట్టేటట్టు అయితే పొలానికి దాంట్లో ఉండేటువంటి ఆ స్థూల రంధ్రాలు సూక్ష్మ రంధ్రాల ద్వారా నీరు భూమి లోపలికి ఇంకిపోతూ ఉంటుంది ఏ నెలలోనైనా సరే అదే అనమాట బంక నెలల్లో అయితే కొంచెం లేటుగా ఇంకుతూ ఉంటుంది అదే ఇసుక నెలలు అయితే వెంటనే మనం కట్టిన వెంటనే ఒక గంట రెండు గంటల్లో మనకి ఏ ఏ విధమైనటువంటి నీరు కూడా అక్కడ మనకి కనిపించదు అనమాట ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది నీరు అంతా అంటే దానిలో ఉండేటువంటి సూక్ష్మ రంధ్రాలు స్థూల రంధ్రాలు వీటన్నిటి ద్వారా అది లోపలికి భూమి లోపలికి అది ఇంకిపోతూ ఉంటుంది సో మనకి వరి పంట పండించాలంటే ఏం చేయాలంటే దానికి సరిగ్గా నీరు అనేది వచ్చే అవసరం నీరు నిలబెట్టాలి నీరు నిలబెట్టాలి అని అంటే మనం ఏం చేయాలంటే కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి పద్ధతులు మనం పాటించాలి సో ఈ స్థూల రంధ్రాలు సూక్ష్మ రంధ్రాల వల్ల భూమి పైన కట్టినటువంటి నీరు అంతా కూడా నేల తాలూకు లోపలి పొరల్లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే ఈ స్థూల రంధ్రాలు సూక్ష్మ రంధ్రాలు దీన్ని ఏమంటాం అంటే మనం నేల నిర్మాణం అంటాం సాయిల్ స్ట్రక్చర్ అంటాం అనమాట ఈ సాయిల్ స్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ స్ట్రక్చర్ అంతటినీ కూడా మనం కొంచెం డిస్టర్బ్ చేయాలి సాధారణంగా నేల నిర్మాణాన్ని మనం డిస్టర్బ్ చేస్తాం అనమాట ఏ విధంగా డిస్టర్బ్ చేస్తామంటే దమ్ము చేయడం ద్వారా దమ్ము చేయడం అంటే అర్థం ఏంటంటే నీటిని కట్టి నీటిని కట్టేసి పొలంలో నీరు బాగా కట్టి నిలబడేలాగా చేసి ఆ నీరు నిలబడిన తర్వాత ఏంటంటే ట్రాక్టర్ను ఉపయోగించి కానీ పశువులను ఉపయోగించి కానీ వీలైనంత ఎక్కువగా దాన్ని దున్నడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటాం అనమాట ఇలా దున్నడంలో ప్రధానమైనటువంటి ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ మట్టి రేణువుల మధ్య ఉండేటువంటి స్థూల రంధ్రాలు సూక్ష్మ రంధ్రాలు ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా ఒకదానికోటి మూసుకుపోతాయి కంప్లీట్గా మూసుకుపోవడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే మట్టి రేణువులు ఒకదానికోటి దగ్గర దగ్గరగా పక్కగా అతుక్కు అతుక్కుపోతాయి అనమాట సో ఈ విధంగా జరిగినప్పుడు ఏంటంటే మనం కట్టేటువంటి నీరు భూమి లోపల పొరల్లోకి ఇంకడానికి ఎలాంటి అవకాశం అక్కడ ఉండదు సో దమ్ము చేసిన తర్వాత మనం ఆ పొలంలో కనుక దిగేటట్టు అయితే మన కాలు మోకాల వరకు దిగిపోతూ ఉంటుంది దమ్ము చేసినటువంటి పొలంలో సో ఈ మోకాల వరకు దిగిపోయినటువంటి పొలంలో మనం కాలుతో గట్టిగా నొక్కి చూసేటట్టు అయితే అక్కడ గట్టిగా కనిపిస్తుంది మనకి సో దీన్ని ఒక లేయర్ అంటారు అనమాట ఒక ఇంపెర్వియస్ లేయర్ అంటే ఏంటంటే ఆ లేయర్ దాటి ఎట్టి పరిస్థితులను కూడా నీరు కిందకి వెళ్ళిపోలేదు ఎందుకంటే అక్కడతోటి అది మనము దాన్ని అలా ఫిక్స్ చేసాం అనమాట ఆ లేయర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ లేయర్ ఏం చేస్తుంది ఉంటుంది అంటే పొర లేయర్ అంటే ఏం లేదు పొర అనమాట సో ఈ పొర ఏం చేస్తూ ఉంటుంది అంటే ఈ నీటిని క్రిందికి వెళ్ళిపోకుండా అక్కడ ఆపేస్తుంది అనమాట కాబట్టి నీరు నిలబడుతుంది వరి పంట పండించేటప్పుడు నీరు నిలబెట్టడానికి మనం చేసేటువంటి పని ఇది అనమాట ఏంటి చక్కగా ఉండేటువంటి సాయిల్ స్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉంటుందో నేల నిర్మాణం ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం ధ్వంసం చేస్తాం సో ఈ విధంగా ధ్వంసం చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే సూక్ష్మ రంధ్రాలు స్థూల రంధ్రాలు ఇలాంటివన్నీ కూడా మూసుకుపోతాయి మట్టి రేణువుల మధ్య ఎటువంటి ఖాళీ ప్రదేశం అప్పుడు ఉండదు అడుగు పొర ఒక పొరలాగా అలా ఏర్పడుతుంది అనమాట ఆ పొరలో ఏంటంటే మట్టి రేణువుల మధ్య ఎలాంటి ఖాళీ ప్రదేశం కూడా లేకపోవడం వల్ల అది ఒక గట్టి పొరలాగా మనకు ఏర్పడుతుంది ఆ పొరను దాటి ఎట్టి పరిస్థితులను కూడా నీరు నేల లోపల పొరల్లోకి ఎట్టి పరిస్థితులను కూడా అది ఇంకదు అనమాట సో దీన్ని మనం ఏమంటాం అంటే దమ్ము అంటాం అనమాట ఈ విధంగా దమ్ము చేస్తేనే కానీ మనకి వరి పంటను మనం పండించలేము సో ఈ విధంగా దమ్ము చేయాలి అంటే దానికి కొన్ని పరికరాలు మనకి ఇక్కడ ఇచ్చారనమాట దమ్ము నాగలి అని ఒకటి వరి పంట నాటడానికి ముందు నానబట్టిన నేలను వదులు చేయడానికి చదువు చేయడానికి నీరు సులభంగా ఇంకిపోకుండా చేయడానికి ఇలా చేస్తుంటారు సో దీంట్లో ఉండేటువంటి విషయం అదనమాట దమ్ము చేయడంలో ఉండేటువంటి వెనక మనం చేసేది ఏంటంటే ఇలా చేస్తుంటాం చక్కగా ఉండేటటువంటి నేల స్ట్రక్చర్ని మనం డ్యామేజ్ చే చేస్తేనే మనకి నీరు అనేది అక్కడ నిలబడుతుంది లేకపోతే నీరు అనేది నిలబడదు సో ఇది మనం చేస్తాం అనమాట ఒకసారిగా ఎక్కువగా నీరుని కట్టి పదే పదే ఎక్కువసార్లు దున్నడం ద్వారా దాంట్లో నీరు అనేది లేకుండా మనం అంటే ఆ స్పేస్ పోర్ స్పేస్ అంటాం అనమాట పోర్ స్పేస్ అనేది లేకుండా మనం చేస్తూ ఉంటాం ఇది అలా చేయడానికి ఏంటంటే ఇక్కడ ఇచ్చారు వరి సాగు కొరకు మడిలో నీరు పెట్టి నాటిన తర్వాత మడిలో కొద్దిగా నీరు 
మనవాళ్ళు కూడా తయారు చేసే యూనివర్సిటీ వాళ్ళు తయారు చేసింది ఏంటంటే ఏపీఐయు పడ్లర్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది పడ్లర్ అంటే దమ్ము చేయడానికి ఉపయోగించేటువంటి నాగలి అని అంటుంది దమ్ము చేయడానికి ఉపయోగించేటువంటి నాగలిని పడ్లర్ అంటాం సో దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఏపీఐయు పడ్లర్ ఈ దీనికి సంబంధించినంత వరకు ఎందుకన్నా దీంట్లో ఏమీ లేవు అక్కడ ఒక డయాగ్రామ్ ఒకటి ఇవ్వడం జరిగింది పడ్ పడ్లర్కి సంబంధించినటువంటి డయాగ్రామ్ ఒకటి ఇవ్వడం జరిగింది బ్లేడ్ల మర్చిపోయి ఉంటే దీన్ని కొయ్య చట్టం తమరుస్తూ ఉంటారు దీని పైన ఒక మనిషి కూర్చోడానికి వీలుగా ఉంటుంది అలాగే దీన్ని ముందుకు లాగేటప్పుడు ఇరుసు తిరిగి దానికి అమర్చినటువంటి బ్లేడ్లు తిరుగుతూ ఉంటాయి ఈ దమ్ము నాగలి సుమారు ఒకటి నుంచి ఒకటి పాయింట్ రెండు మీటర్ల వెడల్పు ఉంటుంది ఇది కూడా ఒక బిట్గా మనకి ఏదైనా అడిగితే అడుగుతూ చెప్పిన ఏదో ఇవ్వాలి కాబట్టి దమ్ము నాగలి యొక్క వెడల్పు డాష్ అని ఇచ్చిన ఇవ్వచ్చు అనమాట మెటీరియల్ ఉంది కాబట్టి అది కూడా మీరు ఇవ్వచ్చు అని మనం ఎప్పుడు కూడా చూసుకోలేదు ఇవ్వరు అని మనకి ఏది ఉండదు ఏదైనా సరే మనకి ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉందన్నమాట సో ఒకటి నుంచి ఒకటి పాయింట్ రెండు మీటర్ల వెడల్పు అనేది ఉంటుంది దీనికి సంబంధించినటువంటి దమ్ము నాగలి వెడల్పు సో ఇదనమాట ఇవన్నీ ఇప్పుడు వరకు మనం చెప్పుకున్నవన్నీ కూడా ఏంటంటే ప్రాథమిక దశ దుక్కుదిన్నటువంటి పరికరాల గురించి మనం చెప్పుకున్నాం అనమాట సో మొట్టమొదటి మౌల్ బోర్డ్ నాగల గురించి చెప్పాను ఆ తర్వాత పల్లెపు నాగల గురించి చెప్పాను ఇంతకు ముందు క్లాసుల్లో కొన్ని నేను చెప్పాను ఏంటంటే చిజెల్ ప్లవ్ అని ఒకటి చెప్పాను అనమాట చిజెల్ ప్లవ్ అనమాట ఉలి అంటాం చిజెల్ అంటే ఉలి అని అర్థం అనమాట సో ఇది ఒక ఉలిలాగా ఉంటుంది చూడడానికి కూడా అదొక ఉలిలా ఉంటుంది అనమాట ఒకటే ఒక దాంట్లో ఒకటే టైన్ ఉంటుంది ఆ టైన్ ఏంటి ఏం చేస్తుందంటే అది భూమి లోపలి పొరల్లోకి బాగా బలంగా దిగబడుతుంది అనమాట ట్రాక్టర్కి మనం కట్టి వెనక్కి కట్టి లాగేటప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే మామూలుగా మనం ఉపయోగించేటటువంటి మౌల్ బోర్డ్ నాగలేమో దాదాపుగా కేవలం మనకి ఒక థర్టీ సెంటీమీటర్స్ లోపల వరకు అది థర్టీ సెంటీమీటర్స్ అంటే తక్కువేమీ కాదు సో ముప్పై సెంటీమీటర్ల లోపల వరకు అది దున్నబడుతుంది నేల కానీ కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో ఏంటంటే మనం ముప్పై సెంటీమీటర్ల కంటే ఎక్కువ లోతును మనం దున్నగలగా దున్నగలగాలన్నమాట దున్నాలి ఎందుకంటే లోపల హార్డ్గా ఉండేటువంటి గట్టిగా ఉండేటువంటి హార్డ్ ప్యాన్స్ అంటాం అనమాట అవి ఏర్పడతాయి సో ఏ విధంగా అవి ఏర్పడినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే నీరు లోపలికి ఇంకేటువంటి పరిస్థితి ఉండదు చాలా దానివల్ల ఏంటంటే నేలలు చెడిపోయేటువంటి ప్రమాదం ఉంటుంది దాంట్లో మనం కల్టివేషన్ చేసుకోవడానికి అవకాశం కుదరదు అలాంటి సందర్భాల్లో ఏంటంటే లోపల హార్డ్గా ఉండేటువంటి బాగా దృఢంగా అయిపోయినటువంటి లేదంటే కాంపాక్ట్ అయిపోయినటువంటి దగ్గరికి గట్టిగా అయిపోయినటువంటి ఆ నేల అంతటినీ కూడా మనం పగలగొట్టాలి అలా పగలగొట్టడానికి ఉపయోగపడేటువంటి నాగలు ఏంటంటే చిజెల్ ప్లవ్ అంటాం అనమాట ఒకటే టైన్ ఉంటుంది అది ట్రాక్టర్ వెనకాలు కట్టి కొంచెం హార్స్ పవర్ ఎక్కువ ఉండేటువంటి ట్రాక్టర్ వెనకాలు కట్టి దాన్ని మనకి లాగుతూ ఉంటారు అలా లాగేటప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే సబ్ సాయిల్ లెవెల్ అంటాం అనమాట నేలకు సంబంధించినంత వరకు సబ్ సాయిల్ లెవెల్ అంటే థర్టీ సెంటీమీటర్స్ కంటే దిగువగా ఉండేటువంటి ఆ నేల ఏదైతే ఉంటుందో ఆ లెవెల్కి వెళ్తుంది దాదాపుగా ఇది ఒక అరవై సెంటీమీటర్లు అంతకంటే ఎక్కువ క్రిందికి వెళ్ళి అక్కడ ఉండేటువంటి ఆ నేలంతటిని కూడా అది బ్రేక్ చేస్తుంది అనమాట ఇది చిజిల్ ప్లవ్ అంటాం ఇది కూడా ప్రాథమిక దశ దుక్కిదిన్నటువంటి పరికరం దాన్ని ఏంటంటే కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి నేలల్లో మాత్రమే ఉపయోగిస్తుంటారు ఏ నేలల్లో వాడాలనేది మనకి శాస్త్రవేత్తలు మనకి చెప్తుంటారు నేల లోపలికి ఇంకలేనటువంటి భూములు ఉంటాయి కొన్ని పాడైపోయినటువంటి భూములు ఉంటాయి బాగా డ్యామేజ్ అయినటువంటి భూములు ఉంటే దాంట్లో వ్యవసాయం మనం చేసుకోలేము అలాంటి పరిస్థితులు ఉంటాయన్నమాట అటువంటి భూముల్లో మనకి రికమెండ్ చేస్తారు చిజల్ ప్లవ్తో మనకి దుక్కి దున్నమని చెప్తారు అప్పుడు వాటితో దుక్కి చేస్తే కనుక ఆ నేలలు మళ్ళీ మామూలు సాధారణమైనటువంటి స్థాయికి చేరుకుంటే మళ్ళీ మామూలుగా మనం పంటలు అందులో పండించడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది అనమాట ఇది ప్రాథమిక దశ దుక్కి దున్నేటువంటి పరికరాల గురించి కొంత వివరణ వాటికి సంబంధించినంత వరకు మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను మనం ఏం చేస్తానంటే ద్వితీయ దశ దుక్కిదిన్నటువంటి పరికరాలు వాటికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అన్నిటితోనూ మీ ముందుకు నేను వస్తాను దాంతోపాటుగా వేరే డిఏ వన్ థర్టీ వన్ దాంట్లో కొన్ని డౌట్స్ నన్ను కొంతమంది అడిగారు కొన్ని లెక్చర్స్ అడిగారు అనమాట సో అవి కూడా నేను అప్లోడ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను ఇలా చూస్తూ ఉండండి మీకు సంబంధించి మీకు అవసరమైనటువంటి క్లాసులు ఏమైనా మీరు నాకు అడిగేటట్టు అయితే నేను ఈ ఛానల్లో మీకు అప్లోడ్ చేస్తాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్